But thousands of years ago, it was more densely populated with trees. Но тысячи лет назад это были такие места, где было множество деревьев, были такие чащи. The word "van" means forest. Слово "ван" означает лес. So there's Talavan, Mahavan, Andiravan, Lokavan, Lokavan. Vrindavan forest is the biggest. Лес Вриндавана является главным. And within that Vrindavan forest is Vrindavan town. И в этом лесу Вриндавана есть город Вриндаван. Of course, it's becoming quite more like a city now. Сейчас он становится все больше и больше похожим на город, крупный город. It's becoming very popular because of there's a, a reawakening of interest in spiritual life in India. Он становится очень популярным, потому что идет сейчас усиление интереса к духовной жизни в Индии, возрождение интереса. And so many uh, weekends, so many people come from Delhi and there's traffic jams and stuff. И на выходные туда приезжает множество людей из Дели, там повсюду пробки и так далее. But in the 70s, you wouldn't even see one car in Vrindavan. Even if one old ambassador came. You know the ambassador? ambassador? The old Indian car. In the old days, it was the only car. Это была единственная машина, единственная машина в те времена. Two cars, the Ambassador and the Pad Padmini. На самом деле было две машины, Ambassador и Padmini. Only two cars in the whole of India. А, то есть две модели машины в Сирии. And um, the Yabilas made the Ambassador. И Ambassador изготовили Бирва, семья Бирва. And one person said, um, "No, for making this ambassador in India, the Bielas, rich family, they'll go back to Godhead." И один человек сказал, что вот эта семья Бирл за то, что они выпустили эту машину амбассадору в Индии, они вернутся назад к Богу. And they said, "Почему?" И его спросили, "Почему?" За то, что они сделали машину. Они вернутся к Богу, получат освобождение. И этот мужчина сказал, да. Потому что ты сидишь в амбассадоре, и ты едешь. И так все трусится, так опасно. Ты все время молишься Богу. Anyhow, 
So Vrindavan's changed a little now. Сейчас Вриндаван немного изменился. But to see real Vrindavan, you need the right vision. Однако, чтобы видеть настоящий Вриндаван, нужно иметь правильное видение. Just like to see the deity. Это все равно, как видеть божество. Some people come here and they just see a statue. Некоторые люди приходят и видят просто статую. Now we know from Sastra that the that the Lord enters into the deity. Мы знаем из Шастра, что Господь входит в божества. Whether it's marble, будь это либо мрамор, дару брама, with his wood, или дару брама, дерево. Jagannath. So we bow down and we're respectful. Поэтому мы склоняемся перед божествами с большим почтением. But the Lord is not talking to us. Но однако Господь не разговаривает с нами. Like He doesn't wink at us. Он не моргает нам, не подмаргивает. And say where have you been? What did you do today? И не спрашивает нас, как дела, чем занимался сегодня. No, that stage hasn't come yet. Мы еще пока не добрались до этой стадии. The non-devotees they just see the deity as some statue. Однако неприятные не видят божество просто как статую. And even they may criticize why you dress up a statue so nicely. И они могут даже критиковать и спрашивать, почему вы так стараетесь украшать, красиво одевать эти статуи. So to appreciate the deity, you need bhakti. Чтобы оценить уникальность божества, нужно бхакти. And the more the bhakti is manifesting on your heart, the more you see the deity as Shyam, Shyama Sundra. Чем больше бхакти будет проявляться в нашем сердце, то тем больше мы будем видеть божество как Shyamu, или Гаванитай, или Джаганат. So in the same way, the more bhakti you have. Также чем больше у нас будет бхакти. When you go to Vrindavan, the more you appreciate it. Тем больше мы сможем оценить его. So there are people that go to Vrindavan and they just they're not able to appreciate the spiritual aspect. Есть люди, которые едут в Вриндаван, не могут в состоянии оценить духовную духовный аспект Вриндавана. They see the rubbish. Не видят мусор. They see the rickshaw wallers arguing. Видят, как рикшавалы спорят. You see these fat hogs eating the stool. They see the people passing the stool. Они видят, как люди испражняются. At my house, where I stay in Govardhan, моем доме на Говардхане, from the roof I get a good view. У меня с крыши открывается прекрасный вид. And I can identify all the stool patches. Я вижу там все эти кучки испражнений. The ones the men go to. The ones the men go to. Ah, и вот в одну часть ходят мужчины. And the ones the ladies go. А в другую женщины. I know exactly. Even what bushes. Не, я знаю даже под какие кусты они ходят. Because I don't look, because I don't want to embarrass them. Конечно, я не смотрю на них, не хочу их смущать. So some people see this and they they can't digest it. И некоторые люди видят это и не могут переварить это. It's so funny. Even Indians in South Africa. There are some Indians I know in South Africa. Это интересно, что я знаю даже некоторых индусов в Южной Африке. Who who just can't handle this. Которые не могут это просто вынести. It's too much for them. Для них это слишком. Yeah. One of my sponsors who helps me a lot just. Went in here once. You'll never go there. Never go again in the rest of his life. Yeah. Вот мой есть у меня спонсор, который мне много помогает, и вот он один раз ездил в Индию и больше туда не поедет, наверное, в своей жизни. Loves Dubai. Любит Дубай. I can't handle India. Но я с Индией ему как-то не по себе. And then you get like my mother went to Vrindavan. А вот, например, моя мама ездила в Вриндаван. It comes from an English background. Она из Англии родом. And she loved it. Ей понравилось это очень. No problem. Нет проблем. It's funny how it goes. Очень забавно все иногда бывает. So according to Krishna's mercy on you, из зависимости от того, от милости Кришны, 
you will perceive Vrindavan uh, вы сможете видеть Vrindavan on different levels на разных уровнях yes. and the divine forest of Vrindavan божественный лес Vrindavan yeah. actually Bhaktivinoda Thakur writes Bhaktivinoda Thakur пишет according to the uh, maturity of Sudhasattva в зависимости от зрелости нашей Шуды Сатвы, вы будете так воспринимать Вриндаван. В конце концов, вы сможете увидеть Апракат Вриндаван. Он проявится вам. Но можно понять из Мадхура Махатми, написано Рупой Госвами, любое живое существо, которое оставляет тело в районе Вриндавана, получает освобождение. Есть около 5-6 стихов, которые описывают что не частичное воплощение, освобождение, а то, что они отправляются в духовный мир. Mm -hmm. Живое существо, которое живет на этой территории 168 квадратных миль, оно вернется в духовный мир. Поэтому, когда мы посещаем эти святые места, мы должны быть очень почтительны к их жителям. Имеется в виду к Дхамаваси, к тем, кто живет в Святой Дхаме. Чуть больше высоких. Хотя они могут и выглядеть немного так мерзкими, могут курить сигареты. И часто, когда я иду на прогулку по деревне, за меня с дом проходит деревенская дорога. Там можно увидеть эти трубки, кальяны. And they smoke like a type of ganja. Yeah. And these are the old rich basi men. These are the old rich basi men. These are the rich basi men. These are the old 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 rich basi men. Там есть множество нищих попрошаек. И можно видеть по их чертам лица, что они отличаются от местных приживаси. Они на самом деле просто попрошайки. И часто очень можно слышать запах даки. Они живут буквально в 10 метрах от холма Гавардхана. И просят. На самом деле они тоже великие души. Просто как-то трудно к этому приспособиться. Ну что если им заглянуть за спину, то можно увидеть бутылку. Алкоголь. И они курят и там делают даку. Ничего больше не делают, просто целый день просят. Не повторяют. Я помню, видел одного мужчину, у него перед ним была такая гора из 108 камней. Это обычно означает, что они совершают такую дандавата парикраму. В одном месте они делают 108 поклонов. Затем он переходит на 2 метра вперед и 
в этом месте продолжают делать поклоны. So some of them actually do it. Некоторые из них это делают по-настоящему. Но я видел этого мужчину. He never moved in four months. За четыре месяца он так никуда не сдвинулся. <laughs> so he wasn't doing it at all. Он совсем вообще никаких не делал, не додавал. Он просто собирал деньги. Просил. So now how do you adjust this? И как же это все понять? It's not so easy. Это не так просто. Видеть все эти кажущиеся противоречия. And yet we hear Vrindavan is such a wonderful place. Тем не менее мы слышим, что Вриндаван такое замечательное место. In Sri Damayapur, which is not different from Vrindavan. Также Sri Damayapur, который не отличен от Вриндавана. Many will eat fish. They they fish. Многие там едят рыбу. Shri Baksit. And this book, Shri Bhakti Danta by Mal by Bhakti Vikas Maharaj. Bhakti Vikas Maharaj wrote a book called Shri Bhakti Danta, Shri Bhakti Danta by Mal. He describes a story that in Shri Damaya Paul, Shri Bhakti Danta established the Radha Kund and Shama Kund. He tells a story about how Shri Damaya Paul and Shri Bhakti Danta established two озеро Рада Кунду и Шама Кунду, которое находится вот недалеко от штаб-квартиры Галдиамата, в саду. So, Шилбаксиданта saw one person fishing. И там Шилбаксиданта увидел, как один человек рыбачил. He he told him to stop fishing. И он сказал ему, что они перестали рыбачить, ловить рыбу. Apparently, the person continued. И этот человек он продолжил. Then he died. Very shortly after that, he died. И очень вскоре после этого он умер. So we see many dambasis in Mayapur fishing, eating fish. И мы можем видеть, что многие дамаваси в Майапуре ловят рыбу и едят ее. Even the story in Anjalila, chapter eighteen. Даже есть история в Антилире, 18 главе. Как Господа Читанию поймал в своей сети рыбак, когда Господь Читания плыл в воде. И этот рыбак был преданным Господа Насимхадева. И он обычно ловил рыбу ночью. Можно логически также предположить, что он ел рыбу. Тем не менее, он получил милость Господа Читани. Он прикоснулся к телу Господа Читани. И когда это произошло, то вот сердце этого рыбака вошло в Шуда Сатва. И он получил стадию Бхавы. И это был всего рыбак. И до сих пор по сей день вот эти семьи рыбаков можно видеть в Пуре. Это потомки этого, этого рыбака. И на самом деле за все эти годы их техника ловли рыбы не сильно-то изменилась. We have to adjust this. Поэтому как-то нужно это понять. This comes with maturity in Krishna consciousness. Это приходит в мире зрелости сознания Кришны. I can use the same example. You may know some devotees in the Nepal. Я могу использовать тот же самый пример. Вы можете знать какого-то преданного в Днепропетровске. Они могут кланяться божествам Кришны. Они признают, что Кришна – это цель жизни. Они повторяют Хари Кришна. Но тем не менее, у них могут оставаться какие-то плохие склонности, какие-то плохие привычки. Как-то это нужно все понять, сопоставить. Любой, кто принимает Кришну как цель жизни, как пишет Прабхупад, является Вайшнавом. Может быть, более низкой категории. Но тем не менее, они Вайшнавы. 
Но если правильно таким термином назвать это овощного и мы их можем назвать конечно бактами. И Рупа Госвами очень четко сказал что если вы видите конечно бакту, нужно ему выражать почтение в своем уме. Необходимо выражать почтение обязательно. И когда мы видим этих рыбаков в Пури, мы должны выражать им почтение в своем уме. И эти рикшавалы, которые пытаются всячески обмануть нас во Вриндаване. И панду, которые постоянно требуют денег. На самом деле, в своем уме их надо уважать. Наставление Рупа Госвами. И вы можете знать какого-то преданного на Украине, как Днепропетровский, у которого есть плохие привычки. Так давно я говорил о преданном служении, которое смешано с гуной невежества. Написано в третьей песне, в 29 главе. Там Господь Капиладева объясняет это Девагути. Говорит, что есть много разных видов преданных. Преданного служения в зависимости от того, Какое настроение поддерживает себя исполнитель этого преданного служения? Исполнитель это тот, кто совершает это служение. Есть преданные, которые, у которых есть склонность попадать под влияние гуны невежества. И Господь Кипилде объясняет, что они гордятся собой. Они склонны к гневу, они склонны к возмездию, то есть у них такой дух соперничества есть, и они склонны к зависти. Также они являются бхинадрик сепаратистами. Они считают, думают, что Кришна должен исполнять мои желания. Нитай, Горачандра и Джаганат обязаны исполнять мои желания. So they have a separate desire. И их желания отличаются от желаний Кришны. Вот отличные желания, вот поэтому они сепаратисты. На санскрите называется бхинадрик. Но они вайшнавы. Просто более низкой категории. И мы, предполагается, должны выражать им почтение. Хотя Мишна Чакарварди Такур предупреждает нас, что не надо близко общаться с ними. Прабхупад написал в своем письме, что не надо близко общаться с ними, плотно общаться. Но все равно им нужно выражать почтение в своем уме. Как-то это нужно все уравновесить. Потому что мы сможем видеть преданных такой категории и в Днепропетровске, или в Украине. В особенности в Риндаване, в Майапуре, в Пуре. Прабхат говорит, что три этих места идентичны, не отличны. И Бхакти Винод Сакур также поет в одном песне «Сидаласи». Также Бхактинот Такур в одной песне Сидаласи пишет об этом. Песня номер один. Она здесь есть. Когда я не буду проводить различий между Вриндаваном и Наладвипой, тогда я смогу войти во Вриндаван. Так, 
his translation according to whoever translated this. I will see no difference between the inhabitants of Brajabhumi и они э, будут видеть различия между жителями Враджа Гуми э, и жителями Наладвита. Тогда я смогу обрести э, форму обителя Враджа. Тогда перед моими глазами встанет истинная природа обителя Господа. И я стану служанкой Радхарани. So we have to balance this when we go to the Holy Dhamma. И когда мы приезжаем в эту Дхаму, мы как должны все это правильно понять и принять. All glories to the three presiding deities of Vrindavan. Вся слава трем главным божествам Вриндавана. Govinda, Gopinath, Madan Mohan. Shri Govinda, Gopinath, Kumar, Madan Mohan. So we know Madan Mohan represents. И мы знаем, Madan Mohan представляет собой Sambanda. Sambanda Nathan. Самбанда Гьяна. Знание о наших отношениях. У нас должно быть какое-то знание. Что Прабхупада вот в этом же разделе наставления Господа Капиладева пишет? Это третья песня, 29 глава, текст 1. Um, bhakti without philosophical basis is more or less sentiment. Пропада пишет, что бхакти без философии она является сентиментальной, без философской основы является сентиментальной. Bhakti without philosophical basis. То есть бхакти без философской основы is more or less sentiment. Более-менее просто сентименты. So. We have to have some philosophical understanding. Поэтому мы должны иметь какое-то философское понимание. That doesn't mean we become great scholars like Jiva Goswami. Это не означает, что обязательно мы должны стать такими великими учеными, как Jiva Goswami. And learn Sanskrit and изучить санскрит. All this stuff. И все остальное. Prabha didn't even stress that for his disciples. Что Prabha даже не требовал этого от своих учеников. Есть на самом деле один комментарий в Читане Чиритамрите, где Парупада говорит, что просто прочитайте эти четыре книги. И даже нет необходимости читать что-то помимо них. Если только вы сможете понять эти четыре книги. Бхагавад Гита. Бхагаватам, Читани Чаритамрита, Нектар Бедности. Хотя мы читаем также и многие другие книги, Читани Бхагаватам, Брихат Бхагаватамрита, And now, gradually, Jiva Goswami's satsandabhas are being printed. Постепенно сейчас создаются satsandabhi Jiva Goswami. But the basis is these four books. Но эти четыре книги являются основой, фундаментом. So we make a very detailed study of these four books. Поэтому мы должны очень глубоко и подробно изучить все эти четыре книги. So our Krishna consciousness must be based on some philosophical understanding. Поэтому сознание Кришны обязательно должно быть основано на неком философском понимании. I was reading in one magazine about the Mormons. Я читал в одном журнале о мормонах. You know, in Salt Lake City. Также Salt Lake City. And they um, they call themselves. Um, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. What's their name? Называют Церковь Иисуса Христа. А? Последних дней. And the the Latter-day Saints. This is not Jesus and his apostles. 
там лапы последних святых. И эти последние святые это не Иисус и не его апостолы. And they use the word latter-day saints. И вот они используют слово последних дней святых. They're talking about someone who in the 1800s. Они говорят о личностях, которые были в 18 веке. Had a dream. И этой личности приснился сон. That some angel came to her. К нему пришел ангел. And he started the Mormon religion. И он начал религию мормонов. They believe that the Garden of Eden. Они видят, что они верят в то, что сада Дема находится в Солтлейк Сити. And they believe in polygamy, many many wives. Они верят в то, что можно иметь много жен. Although officially they don't propound it. Хотя официально они об этом не сильно разъясняются. And they believe you live eternally with your family in heaven. И они верят в то, что мы вечно живем со своей семьей э, на небесах. I mean, there is no И там никакой философии. It's like так почти э, очень стыдно. It's, it's it. а, это изумительно, что даже кто-то в это может поверить. Я предался, я перешел жить в храм в 1973 году. И я прочитал перед этим книгу Шилы Праупады и Шипанишат. И перед тем, как я переехал в храм, ко мне Домой мы в дверь постучали свидетели Иеговы. Я открыл дверь, потому что моих родителей не интересовала религия. В особенности свидетелей Иеговы. Я говорил там с одним мужчиной. You know, they all dress in the same way, black suit and tie. Все они были одеты одинаково, черный костюм, галстук. And he showed me the magazine Awake. И он мне показал журнал Пробудись. And he showed me a picture of the heaven, the spiritual world. И он показал мне там картинки рая, то есть небес. So I looked at the picture carefully. Я внимательно посмотрел на эти картинки. Там были мальчики, девочки. Там была речка. Деревья, лес. Цветы. Выглядело красиво. Кролик, собака. Повсюду летали птички. Если сейчас вот я смотрю в прошлое, и выглядело похоже немного на Вриндаван. So asked, я спросил, а где же Бог-то тут? In, you know, я думал так, что Бог живет в духовном мире. И этот человек не мог мне никак на это ответить. Не было ответа. Не важно, где Бог, вот это рай. И вот это тут твои братья, сестры. Вот это твоя мама. Вот это твоя собачка. Это мышка, которая жила с тобой, когда ты был маленький. И вот эта кошка, которая съела мышку. Все они будут там. And I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a simple question: Where is God? I just asked a So this is what we see. Это можно видеть. So there has to be some philosophical understanding. Это должно быть философское понимание. This is why we have our books. Именно поэтому у нас есть наши книги. And courses. 
Также курсы. Бхакти Шастра, Бхакти Вайбава. So we try to understand something. Чтобы мы пытались понять about the philosophy. Понять философию. So text number two. Text number two. All glories to Shyamakun, Radakun, Govardhan, Hell. Вся слава Shyamakun, Radakun и Хаму Говардхану. And Kalindi. И также Kalindi. All glories to the great forest known as Mahavan. Слава великому лесу известному как Махаван. Где Кришна и Баларам проводили свои детские игры. Мы должны пытаться медитировать на все эти места. Медитировать на Шьямакунду, Радакунду. И все другие места. Вамшивад, Санкет. Медитировать на Самадхи Шилы Прабхупады, которая находится в храме Кришны Баларама. Однако, чтобы медитировать на эти места, вначале нужно туда съездить. So you should go there. Поэтому вы должны поехать туда. And when you go, you get certain impressions. Когда вы попадете туда, у вас сохранятся определенные впечатления. These impressions enter into the mind. Эти впечатления будут входить в ваш ум. At the moment, we have mundane impressions. В настоящий момент в нашем уме есть такие мирские воспоминания. From our past, from from when before we were devotees. С тех времен, когда мы еще не были преданными. У нас даже есть какие-то воспоминания из прошлых жизней. И эти все воспоминания, образы, они застряли в нашем сознании. Это слегка похоже на то, когда есть мокрый влажный цемент, и вы напишите на этом цементе свое имя. Здесь был Владимир. Саша любит цветы. Всем сердцем. И потом этот цемент затвердеет. И это же самое можно прочитать спустя 50 лет. Поэтому у нас очень много таких мирских впечатлений. Пожилые люди, кто здесь есть, у них есть эти все впечатления или воспоминания о коммунизме. Some of the younger people, you know, they we have impressions of the Beatles and Rolling Stones. Ну, у тех, кто помоложе, есть воспоминания о Beatles, о Rolling Stones. Bob Dylan. Bob Dylan. The arms of my friend is blowing. I don't know this song. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ответ, ответ. О, мой друг, ответ звучит в ветре. I don't know how to think. So we want those impressions to go away. Мы хотим, чтобы все эти воспоминания ушли. And have different impressions. И чтобы у нас были другие воспоминания. Like sometimes on Purni full moon. Иногда на Пурни мы на полную луну. I will go to the Parikram. Я иду на прикрану дорогу вокруг холма Гавардхана. И там около 50-75 тысяч Бриджабаси. И там идут целые деревни. И они повторяют Радхи, 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 Радхи. 
very enthusiastic. С большим энтузиазмом. That's an impression I have in my mind. Вот это такой отпечаток, который остается в моем уме. You may have some impressions of your guru. У нас могут быть также некоторые воспоминания о нашем гуру. A very sweet kirtan. Или о очень сладком киртане. So we want these impressions to enter our mind. И мы хотим, чтобы все эти события вошли в наш ум. Especially impressions of Vrindavan. В особенности те, которые касаются Вриндавана. So when you chant Hare Krishna. Когда мы повторяем Хари Кришна, живя на Украине, чтобы мы могли думать об этом. И думали, что я повторяю имя Кришны в Самадхи Шиву Прабхупады. Повторяя имена Кришны на берегу реки Ямуны. Повторяя имена Кришны на берегу Радакунды. Или на берегу Ганги. И там на расстоянии идут Господь Чайтанья и Нитянанда. Раннее утро. И Господь Чайтанья поет Джив Джагу, Джив Джагу. Нам нужно, чтобы у нас в уме были вот такие вот мысли, представления. Можно пытаться видеть это, слышать это, ощущать запах этого, чувствовать это, даже ощущать вкус этого, когда вы повторяете имена Кришны. Это прибавит вкуса к вашему воспеванию. Текст 3. Слава Кеши Гату. Где Кришна бил демона Кеши. Слава Дереву Амшивата. Куда Кришна привлек все гопи, играя на своей флейте. Слава Двенадцати Лесам. В этих местах сын Нанды Кришна проводил свои игры. Слава Божественным Отцам, Отцу и Матери Кришны, Нанди и Шоди. Слава мальчикам, пастушкам, возглавляемым Шидамой. Старшим братом Шимати Радхарани. И также Ананга Маджари. Слава всем коровам и телятам Браджа. И наставление Рупа Госвами это Тишта Браджа. Попытаться погрузить. И наставление Рупа Госвами это Тишта Браджа. Try to immerse your consciousness in thoughts of Braj. Попытаться погрузить свое сознание в мысли в Раджа. Prabhupada one time was speaking in New York. Наш дошло Прабхупада говорил в Нью-Йорке. He said, "I am now sitting in the most important city in the world." Что сейчас я сижу в самом важном городе мира. New York. Но мое сердце стремится во Вриндаван. Такого было настроение Прабхупады. И Читани Чаритамрити упоминается, что наилучшее место для практики Бхакти это Вриндаван. Но это не обязательно означает, что завтра нужно всем вылететь во Вриндаван. It's consciousness. Это все сознание. Vrindavan consciousness. Сознание Vrindavan. So Tishtam Brajya means to live within the mind. Tishtam Brajya означает жить в своем уме. But to also visit. Но также и посещать. And not like a tourist. И не как турист. Two days and then you go to Taj Mahal. Два дня там, сям, потом на Тадж Махал поехали. Два дня в Дели, потом в Болливуд. Какое-то место побудьте там. Какое-то время побудьте там. 
one million holy places in Vrindavan. И не надо обязательно пулей пролететь по всем миллионам мест святых мест во Вриндаване. Со своей особенной, со своим особенным фотоаппаратом Sony и все сфотографировать. Лучше поехать, пойти в несколько мест, помолиться, потому что пыль этих святых мест очень могущественна. Молиться о том, чтобы эти разнообразные игры, которые происходили в этих местах, они вошли в ваше сердце. Not fully, just even little bit can come. Пусть даже не полностью, хотя бы совсем чуть-чуть. And that you can take back those thoughts to Ukraine. Чтобы вы смогли увести на Украину с собой эти мысли. So in the winter in Ukraine, when you're chanting Hare Krishna. Чтоб зимой на Украине, когда мы будем повторять Hare Krishna. You have some thoughts of Vrindavan. У нас были бы мысли о Вриндаване. Or Mayapur. Или Mayapuri. Because Mayapur is not different. It's good to hidden. Потому что Майпур он не отличен, он является гупта, спрятанным. Или Пури. А для Вайшнава Пури также является Вриндаваном. Это место очень сильное, и Праламбак Шетра. Господь Читания находится в Гамбире. И что такое Гамбира? Это Кунджа. And who's he there with? Is kim jo on the kunj? Sarup Damada. So Sarup Damadare. Who is he? Kto? Lalita. Lalita. Lalita is called Anuradha. Lalit nazvayat Anuradha. Radharani's first expansion. Ita perva expansia radharani. And he's there with Ramananda Roy. I tak jo on tam s Ramananda Rayam. Is Vishaka. Ktori является Вишакой. И он там с Рупой и Рагунатта с Госвами. Рагунат прожил там 16 лет. Которые являются Рупа и Тулси Манджари. И в каком же настроении там находится Господь Читани? Он не в настроении Кришны, он в настроении Радхарани. Радха, Ба, Прабху, Сада, Ади, Ман. Читание Чаритамрити есть этот стих. Махапрабху постоянно всегда был в настроении Радхарани. Но в Радхарани есть много настроений. Аваста-с, есть восемь разных настроений. Конечно, сейчас это может быть слишком так много терминов. Это Абисарика, Бисака Саджа, Уткантита, Уткантита, Кандита, Кандита, Випралабда, Випралабда, Калахантарита, Калахантарита, Касита Патрика, Касита Патрика, Сладини Патрика, Сладини Патрика. Поняли, да? Хорошо, тогда я продолжу. Господь Читания, он пребывал там в настроении разлуки. Когда Кришна покинул Риндаван. Это была Басита Патрика. И Рамананда Рай Бишака успокаивал ее. Валида и Вишака успокаивали ее, не волнуйся, не переживай. Так или иначе Кришна вернется. И они поют песни, которые приятны ему. Поэтому для Вайшнава Джаганатха Пури представляет собой Випраламбак Шетру. Now for other sampradayas it may be Dwarka. 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 Now for other sampradayas it may be D
повторяйте свои круги. Пытайтесь думать о Гамбире. Что там происходило? Молитесь о том, чтобы я мог стать маленький, маленькой пылинкой в этой Гамбире. Чтобы я смог стать свидетелем даже одной миллионной части того, что там происходит. The most favorable way to execute devotional service. Самый благоприятный способ, как можно исполнять преданное служение, is in a mood of separation. Это в настроении разлуки. And this is what Lord Chaitanya came to teach. Именно этому пришел научить Господь Чайтанья. So first separation for Guru. Вначале идет разлука с Гуру. Дикша, Сикша. Дикша или Шикша. Парам Гуру. Парам Гуру. Separation for Vishwanath. Разлука с Вишунатхой, Наратам, Шести Гослами. Затем Господь Читания и Нитай. Затем разлука с Радой и Кришной. Вопрос. Вопросы. Разумные. Разумные вопросы. Может, вы мне покажете в Манакшикше, где это написано? У меня есть на английском Манакшикше в комнате. Это та книга, которую я повсюду вожу с собой. Может быть, я смогу прочитать это и завтра тогда что-то не совсем понятно. 
Бхактинад говорит о сванишке. Разных видах людей, которые привязаны к Варнашам и Дхарме. Также другие, для кого главное это Бхакти, а Варнашам это уже вторично. Может быть, вы вот об этом говорите. Есть еще третья категория. So they just show in Russian. Может покажете? Я посмотрю в английской своей. Are you know Ari? Swanista, Paranista, and Нам нужно как-то множество вещей уравновесить. Ну, Оксидент, он сказал, что эти бабочки, которые имеют саджию муд, Бхатсинанда говорил, что бабаджи, у которых настроение сахаджи, они живут не на Радакунде. Он говорил, что, они, что это место для них, это Наракакунда. То есть это означает ад. Но в то же время они повторяют Хари Кришну. Поэтому мы должны выражать им почтение. Адоса Даши, Вайшнав не видит недостатков. И, конечно, это Утама. И Прабхупада, конечно, также говорил, что мы должны видеть как хорошее, так и плохое. Просто такой хороший момент, как мы таким зрелым образом можем сбалансировать свое видение. Это не просто. Что говорить уже в Риндаване, даже в нашем обществе ИСКОН? Ну, есть люди, которые, возможно, слегка гордятся или так риски в своем общении, общении поведении. Есть у них настроение соперничества. Они критикуют. Но, тем не менее, они могут быть со второй инициацией. Как-то это нужно все понять, уравновесить. Это приходит со зрелостью. Преданные неофиты, они думают, он или она думает, что как только ты становишься членом ИСКОН, то все, ты уже Парамахамса. Они думают, что все уже осознали себя, свою духовную форму. Затем через год или два как-то эта идея начинает подутихать. Я помню, когда я пришел в 1973 году, я не знал никого, кто был в движении больше, чем два года. 
And then I met someone who'd been in the movement three and a half years. И с ним встретил одного преданного, который был в движении три с половиной года. Я подумал, ну там обагавато. And then I remember there were two sannyasis. Я помню было двое сannyаси. Paramahamsa Swami and Parivajakacharya Swami. Paramahamsa Swami, Parivajakacharya Swami. Parivajakari, Parivajakar Swami. He was Prabhupada was pleased with him. He was teaching in Iran, preaching in Iran. Parivajakacharya Swami. Prabhupada был очень доволен. Он проповедовал в Иране. He was teaching the daughter of the Shah of Iran. Он обучал дочь Шаха Ирана. Он обучал Хатха Йоги. Он один из самых известных учителей по Хатха Йоги в Америке. У него всемирная известность. Учитель Хатха Йоги. So at the time his name was Parivaraja Kachari. Then Paramahamsa Swami, he got sannyas when he was 18. Paramahamsa получил sannyasu, когда ему было 18. Can you imagine 18 years? Можете себе представить 18 лет. So they used to get up at 2:30 in the morning. Они просыпались в 2:30 утра. And I thought, wow. Я думал, ну ничего себе. Они уже полностью себя осознали. Наивность. Затем постепенно начинаешь как-то все балансировать, выставлять. В первой лекции Махараш сказал, что отношения с Кришной, они вечные и неизменные. Но Кришна говорит, что поклонение в духе величия и благоговения меня не удовлетворяет. А цель жизни удовлетворит Кришну. Как же Шанта Бхакта или Дася Бхакта может удовлетворить в таком случае Кришну? В первой лекции Махараш говорил о том, что мы не меняем наши отношения с Кришной. Также Кришна говорит, что поклонение в почтении и благоговении его не удовлетворяет. То есть как же мы тогда можем удовлетворить Кришну Шанта Раси и Дасия Раси? They are prominent, but at the same time, Krishna says that uh, those who worship me in uh, with Aishwarya, uh, they doesn't really satisfy me, it's not really pleasing to me. So how then the person in uh, Shantaras or Dasyarasa can please Krishna? Because this is our goal to please Krishna. Um, in spiritual life, things are absolute. Uh, духовной жизни uh, вещи они абсолютны. So whether you're a calf or a cow licking Krishna, если вы теленка или коровы, которые обвязывают Кришну, or whether you're a gopi, или вы гопи, Krishna is pleased. Krishna доволен. So it's absolute. Это абсолютно. But if we look at it from the neutral point of view, но если на это посмотреть с нейтральной точки зрения, Dasya is superior to Shanta. Dasya выше чем Шанта. Sakya is superior to Dasya. Sakya is higher than Dasya. Vatsali is more intense. Vatsali is higher. Madhurya ras is the Adi ras. Madhurya ras is the Adi ras. Chief or the original. No, the main or the essential. So that's from the absolute perspective. That's absolute perspective. But if you're in Dasya ras, no, if you're in Dasya ras, it's like Udava. Like Udava. He comes to Vrindavan. Он приезжает во Вриндаван. He's Parishad Dasyarasi. Он находится в Parishad Dasyarasi. And he's completely happy in Dasyarasi. Он полностью счастлив в Dasyarasi. And Krishna is completely happy with him. И Кришна полностью доволен им. And he sees Mother Yasoda and Nanda Maharaj. Он видит маму Ишоду, Нанда Махараджа. Вот Сали Раси. Который чувствует разлуку. And he's 
astounded. Он ошеломлен, изумлен. He is amazed. Yeah. He starts to worship. Он начинает поклоняться. He says, I've never even seen anyone so attached. Я, он говорит, я не видел никого так сильно любящего Кришну. I'm embarrassed with my devotion. Мне стыдно за мою преданность. And then after seeing Nandu and Yasoda, he sees the Gopi. Затем мы видим Нанду и Шоду, он видит Гопи. And he's even more astounded. И он еще больше изумлен. Тем, какую разлуку они испытывают. Унмат, speaking like mad people. Унмат, говорят как безумные люди. And then, amongst all the gopis, he notices Radharani. И среди гопи он замечает Радхарани. She's talking to a black bumblebee. И она разговаривает с черным шмелем. She's having a conversation with a bee. Она ведет разговор со Шмелем. Some of the acharyas have said that bee was actually Krishna. А некоторые ачари говорят, что этот Шмель это был Кришна. And she engages in different types of conversation called chitra chatting. И она с ним разговаривает разные разговаривает с ним на разные темы chitra chatting. So this is transcendental madness. Это трансцендентное безумие. Divine madness. And when Uddhava sees this, he thinks I, I, I could never, I could never be so advanced as this. Когда Уддхава видит это, он думает, что я никогда не смогу быть настолько продвинут. He just has deep appreciation. Он очень просто от всего сердца ценит это. But he doesn't want to change his relationship. Но он не хочет менять свои отношения. He's quite happy in Dasi Rasa. Он полностью, он достаточно счастлив в Dasi Rasa. He's not thinking, well, maybe I can also be Madhuri Rasa. Но не думает, может мне тоже как-то в Madhuri Rasa податься. Because it's not his Stai Bhava. Просто это не его Stai Bhava. Стая означает постоянная. Он бы не был счастлив, если бы что-то изменилось. Это уже заложено изначально в душу, что он служит Кришне Даси Расе. Тем не менее, это не мешает ему ценить мальчика пустышков. Ну и малый Шоду в Ацаре Расе. Or all the young gopis. So can we have short kirtan? No, just take the short kirtan. Shana Hari Krishna. So we can apply this also in our Krishna consciousness. Мы также можем это применить в нашем сознании Кришны. You may have a certain mood. У вас может быть определенное настроение на том, как вы служите Гуру. Но может быть есть другой преданный, у кого другое настроение. Но из-за того, что у них отличное от вас настроение, это не означает, что они не удовлетворяют Кришну. Просто из-за того, что они не согласны с вами. Это не означает, что Кришна недоволен ими. Удава бы никогда не начал танцевать с Кришной. А гопи танцуют. Все равно Удава оценил это. Поэтому мы всегда должны ценить друг друга. Even though other people may not be sajatiya exactly like us. Ну, хотя, может быть, другие люди не будут sajatiya точности такими, как мы. So we can learn this from the example of Udo. Да, можем мы научиться на примере Удо. So today is a special occasion. Сегодня особенное событие. It is the birthday. Сегодня день рождения у одного замечательного Вайшнава. Которому 6 лет. Которому 6 лет. Иди уже из состояния шока. Тут вокруг одни твои друзья. Что ты хочешь всем сказать? Должно быть какое-то послание, какое-то обращение. Что ты хочешь всем сказать?
Yeah. 